శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మిథున రాశి వారికి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో ఉన్న సష్ట గ్రహ కూటమి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు రాశిలో రాహు గ్రహము సప్తమ స్థానంలో చూస్తే ఆ సష్ట గ్రహ కూటమి అలాగే మనం చూసుకునేసరికి వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఆరు ఏంట్లో కూజుడు కూడా ఉన్నాడు ఈ ఆరు ఏంట్లో కూజుడు అన్నది ఏంటంటే ఒక రకంగా ప్లస్ పాయింట్ వాళ్ళకి ఏడు ఏంట్లో ఉన్న ఈ ఆరు గ్రహాల యొక్క కూటమి ఒక రకంగా చూస్తే కొంచెం ప్రెషర్ పర్సనల్ లైఫ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఓ రకమైన ప్రెషరు ఒక రకమైన ఇబ్బంది ఇవన్నీ కనబడుతుంటాయి తర్వాత ఇద్దరు కలిసి తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉంటాయో భార్యాభర్తల మధ్య బిజినెస్ పరంగా చేసే నిర్ణయాలు ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో ఏదైతే ఉన్నాయో తర్వాత కలోహలంగా ఉండడం ఇవన్నీ మనోవేదం తీసుకురావడం ఇవన్నీ జరిగే అవకాశం కొంత పెసరు కనబడుతుంట తర్వాత వైవాహిక జీవితంలో ఒక యోగం కనిపిస్తుంది గురుడు ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి రీసెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటాడు కాబట్టి భయపడక్కర్లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్గా ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏడో ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక్క నాలుగు రోజుల పాటు ఇద్దరి మధ్య సఖ్యంగా ఉండడం చిన్న చిన్న గొడవలకి చిన్న చిన్న పరాకు చిరాకులు పరాకులకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఉండగలిగితే ఆ తర్వాత నుండి వీళ్ళ యొక్క వైవాహిక జీవితానికి ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా అద్భుతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇంకా బిజినెస్ పరంగా తీసుకున్న ఇంకా తర్వాత చేసే వ్యాపార వ్యవహారాలను తీసుకోండి తర్వాత ఆర్థిక వ్యవహారాలను తీసుకోండి వాటన్నింటిలో కూడా ఇద్దరు కలిసి తీసుకుంటే నిర్ణయాలు సక్సెస్ఫుల్ కనబడుతుంది కాబట్టి భయపడక్కర్లేదు మిథున రాశి వారికి ఈ ఆరు గ్రహాల యొక్క కూటమి అనేది ఏడో భావన ఉండడం వల్ల కొంచెం భార్యాభర్తల మధ్యలో ఒకరికి మాత్రం కొంత ఆరోగ్యం కొంచెం చిరాకులు కొంచెం ఆవేశం ఉంటే రెండు వాళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్ చేసినట్టు ఉండగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అంతకంటే ఇంకా చెప్పుకోవడానికి పెద్ద సమస్య ఊర్తిగా లేదు మెయిన్గా మనం ఎందుకంటే ఈ ఆరు గ్రహాల గురించి అంత గొప్పగా అంత సమస్యాత్మకంగా చెప్పకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఆరు గ్రహాలలోని కుజుడు అనే గ్రహం లేడు వాడు పక్కకు వేరే వచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి కుజ గ్రహం కూడా కలిసి ఉంటే అది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్గా ఉండేది దానివల్ల పెద్ద ఇబ్బందులు పడే అవకాశం నేచురల్ క్లామిటీస్ కానీ ప్రకృతిలో మార్పులు కానీ బోల్డం జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ అలా లేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ ఆరు గ్రహాలు సష్ట గ్రహ కూటమి అనేది ఇండివిజువల్స్ మాత్రం మిథున రాశి వారికి పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టదు కానీ చక్కగా మంత్ర సాధనకు వచ్చినప్పుడు అభిషేకం చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం అనేది శివునికి అభిషేకం చేయండి శివాభిషేకం చేస్తే కొంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రత్యేకించి పునర్వస నక్షత్రం మారుద్ర నక్షత్రం వాళ్ళు అభిషేకం చేసుకుని రాహు గాయత్రి మంత్ర సాధన చేసుకుంటే ఆ మూడు రోజులు ప్రత్యేకమైన పూజలు ఆ రకంగా అభిషేకాలు చేసుకుంటే కొంతవరకు మానసిక ఒత్తిడిని బయటపడ్డాము రాజమార్గం రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్